ጤና ይስጥልን ክብራችንና ክብራን ያሜሪካ ድምጽ ተመልካቾች አድማጮች ተከታዮቻችን በማህበራዊ መገናኛ የሚያላቸው ባሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ በለውጥ ጎዳና ላይ በለውጥ ሁኔታ ውስጥ ያለች ይመስላል ለመሆኑ ይሄ ለውጥ ወዴት ይወስድ ይሆን ምንስ እየተደረገ ነው ባሁኑ ጊዜ አጠገቤ የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ይገኛሉ። ዶክተር ነገሪ በቅድሚያ በአሜሪካ ድምጽ ተመልካቾች አድማጮች ስም እዚህ ስለተገኙ በጣም አመሰግናለሁ እንኳን ደና መጡ። አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያን ባለስልጣናት መረጃ እንዲሰጡን ለማስቸገር በሚደውልበት ጊዜ ወይም ወደዚህም ወደ ዋሽንግተን ሲመጡ ስንጠይቃቸው ፍቃደኛ ሆነው አይገኙም ነገር ግን እርሶ እዚህ ስቱዲዮያችን ድረስ መጣው ለማነጋገር ይሄው ዝግጁነቱንና ፍቃደኝነቱን ገልጸውልናል መስሪያ ቤቱ ውስጥም ሆነው በደወል ጊዜ እናገኘውታልንና እንግዲህ ምናልባት ሌሎችን ባለስልጣናት የርሶን አራይ ከተላሉ የሚልም ነጥ ይኖርናል ወደፊትም ለግልጽነቱም ለማንኛውም እንደዚህ አይነት አቋም ስለያዙ በድጋሚ ማምስገን እፈልጋለሁ በአድማጮች በተመልካቾች ስም ዶክተር ነገሪ እስቲ ወደ አንድ ጥያቄ ልምጣ በመጀመሪያ አሁን ቀደም ሲል እንዳልነው ኢትዮጵያ በለውጥ ሁኔታ ላይ ትገኛለች የህزبው አምንቅና ቄ ግፊቱም እያየ ላይ መጣበት ጊዜ ነው ያለው አንድ ቁልፍ ጥያቄ እስቲ ላንሳ ለምን ይሆን የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት አመታት ሙሉ ሰላማዊ ሰዎች መካከል ለሰላማዊ ሰልፍ በሚወጡ ድምጻቸውን ተቃውሟቸውን ለሚያስ ለማስማት በሚወጡ ሰዎች መካከል የሰለጠነ የታጠቀ ወታደራዊና የመከላከያ ኃይል ያሰማራ ግድያ እንዲፈጸም የሚፈቅደው ወይም ባለስልጣናቱ እንዲህ አይነት ርምጃ እንዲወሰድ ለምን ይሁን ትዕዛዝ ሲሰጡ ይቆዩት ስካውን አመሰግናለሁ ሰለሞ መጀመሪያ በሰጠው አስተያየት በጀመር ጥሩ መስለኛ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት መረጃ አይሰጡንም ላልኩ ለምን አይሰጡንም የምለውን ጥያቄ ራሳቸውንም በተጠይቁ ጥሩ መስለኛ እንግዲህ ለወደፊት በዚህ ሁኔታ ራሳቸውን ከጠየቃቸው በኋላ ምክንያቱም ከተረዳቸው ሁሉም የማይሰጡበት ምክንያት የለም ተገክል ነው ካገኘናቸውን ጠይቃቸዋለን ምናልባት ፍራት ይኖር ይሆናል ምናልባት አው እንጠይቃለን ለምን ይሁን ብላቸው ራሳቸውን ይጠይቁም ጥሩ ነው ለማለት ነው ራሳቸውን ማለት እነሱን ማለት ሆነ ወይስ እኛን ራሳችንን ማለት ነው ራሳቸውን ይጠይቁ ጥሩ መስለኛ ሚነግሩኝ ነገር ካለ ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል በሌላ በኩል ደግሞ የማይሰጡትም የራሳቸው ምክንያት ስላላቸው እነሱም ደግሞ ሊገልጹላቸው ይችላል ነገር ግን አንድ ነገር መታወቅ ያለበት መንግስት በቂ መረጃ አለው መንግስት መረጃን የሚደብቅበት ምክንያት የለው የሚያፍሪበትም አይደለም ምክንያቱም አንደኛ መንግስት ሀገሪን የሚመራ ትልቅ ተቋም እንደሆነ ይታወቃልና በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ስለሌለው አይደለም ነገር ግን ከአንድ አንድ የሚዲያ ተቋማት ጋር በተለያዩ ምክንያቶች አንዳንድ ስተቶችም ሚዲያዎች ሲፈጥሩ ሀላፊዎች ለምስጠት ፈቃደኛ የሚሆኑበት የማይሆኑበት ምክንያቶች ይችላሉ ለጊዜ ያስላሉ ያንን በዛው እናርፍጡ ይመስለኛል ዋናው ግን ያለፈው ጊዜ ውስጥ መኖር ሳይሆን የወደፊቱን በማሰብ ሚዲያ እንደሚታወቀው ለአንድ ግለሰብ አይደለም የቆመው በተለይም ደግሞ በራሳችን በዜጎቻችን ቋንቋ የምተላለፉት መረጃዎችና በዚህ በሀገር ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሚዲያዎች በተቻለ መጠን ከሁለቱም ወገን ማለትም ደግሞ አንድ ጉዳይ ባለቤት አለው ባለቤቱ ግን አንድ ብቻ አይደለም የምንመለከታቸው አካላት ከግራም ከቀኝም መረጃ አግኝቶ ለህزبው ቢያደርሱ የሚጠቅመው ህزبና ሀገር ነው መረጃ አንድ ጎኑ ብቻ ወይ ደግሞ ዋን ሳይድድ ከሆነ ጉዳቱ ቀላል አይደለም ምክንያቱም ምንድነው የሚፈጠረው ትክክለኛ መረጃ የደላቾ ማይብረሰብ ይፈጥረና ትክክለኛ መረጃ ያልያዘ ማይብረሰብ ደግሞ እርምጃውም የተሳሳተ ይሆናል ስለዚህ ለቢኦኤም ይሁን ሌሎች ጉዳው የኢትዮጵያ ጉዳይ ገባናል የምሉት ሚዲያ ተቋማትና አካላት ከመንግስት የሚፈልጉት መረጃ ቢያገኙ ጥቅሙ ለሀገርና ለህزب እንደሆነ ለመግለጽ ፈልጋለሁ ወደ ጥያቄ ጥያቄ ስመለስ እንግዲህ እንዳልከው ኢትዮጵያ 
በለውጥ ጎዳና ውስጥ ጥናት የተባለው ዛሬ አይደለም ለውጥ የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ አመታት አስቆጥሯል አሁን ሀገሪን እየመራ ያለው መንግስት የለውጥ መንግስት ስለሆነ ብዙ ስኬቶችን ለማስመዝገብ ይችላል ስኬቶች በኢኮኖሚ ስኬቶች በማህበራዊ በአጠቃላይ ዜጋን ሀገርን የሚጠቅሙ ብዙ ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ መንግስት እንደሆነ ይታወቃል በተለያየ ጊዜያት ይሄን አንሰተናል ለምሳሌ በኢኮኖሚ የት እንደነበርና ቃልን አሁን ደግሞ ብዙ የተሻሉ ወይ ደግሞ ሜጋ ፕሮጀክቶች ዜጎቻችንን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ከአመት አመት የሚጨምሩ የኢኮኖሚ ድጋፎችን ለማስመዝገብ ተችሏል በማህበራዊ ደግሞ ዜጎቻችን ዩኒቨርሲቲ በየአከባቢው በየዞኑ በተቻለ መጠን ለህزب እንድቀር በየክልሉ እንድቀር ተደርጎ ፍታዊ የ የኢድገት ወይ ደግሞ የልማት ተጠቃሚነቱ እንድረጋገጥ ራሱ ሲደረጉ ቆይቷል ሌሎችም በጤና ላይ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ለወደፊት የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ወደፊት ሊገፋ የሚችል ለምሳሌ የዳሴ ግድብና መሰል ፕሮጀክቶችን መጥቀስ እንችላለን የኢንዱስትሪ ፓርኮች የተፋፉ የዜጎቻችን ፍላጎትን ለማርካት የሚችሉ የሀገር ሀብቶች ላይ ኢንቨስት ያደረገ ቆይቷል ይሄ የሚያሳየው መንግስት ራሱ የለውጥ መንግስት ነው ለውጥ እንዲመጣ የሚፈልግ መንግስት ነው በተሳራሪው ደግሞ ችግሮች አሉ ለምሳሌ ዲነት ቅነሳ ላይ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም 20 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎቻችን ከዲነት ወለል በታች ናቸው እነዚህ መቀየር ያለበት ጉዳይ ስለሆነ በተረጋጋሚ ትልቁ ጣላታችን ዲነት ነው ብሎ መንግስት እየሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በተመሳሳይ ሁኔታ በዲሞክራሲ ግንባታ ክፍተቶች አሉ በመልካም ሰራት ክፍተቶች አሉ መንግስት እነዚህን ክፍተቶች ደግሞ ራሴ ምላሽ መስጠት አለብን ማስተካከል አለብን ብሎ በተለይም ደግሞ ማሪዮ ፓርቲ በግንባር ቀደምትነት ራሱን እየፈተሸ ለህزبው ጥያቄ አስፈላጊውን አመለሽ ለመስጠት እየተንከታከሰ ነው የሚገኘው እንግዲህ አንተ ያነሳው በዚህ ውስጥ በአንድ በኩል መንግስት በጣም የገዘፈ ችግር በሀገሪቷ ውስጥ የነበረው ለመፍታት ህزبውን በማሳተፍ እየሰራ ቢሆንም መቶ በመቶ ለማርካት ያልቻለበት ሁኔታ ደግሞ አለ ምክንያቱም አለኛ ፍላጎቱም ቀላል አይደለም ፍላጎቱም ደግሞ የተለያየ ነው እንደምታውቀው ማለት ነው በአንድ በኩል የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ ሀገሪቷ ራሱ እንዳትረጋጋ የሚያደርጉ የሚፈልጉ ከውስጥም ከውጭም በክለይም ደግሞ ቢቻል የሰውችን አመለካከት አሰሳሰብ በማዛባት የሚሰሩ አሉ በተለይም መንግስት የሚገባውን ቃል እንኳን ህزب እንዳይመን በማድረግ ህزبው የመንግስት እንዳልሆነ ለማድረግ መንግስት ህزب እንዳልሆነ ወይ ደግሞ መንግስት ለህزب የገባውን ቃል እንደማይ ፈጽም ለማድረግ ብዙ ነገሮች ይደረጋሉ ይሄ ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ በመሬት ላይ የምናያቸው እንቅስቃሴ የሚወልድበት ሁኔታ አለ በአንድ በኩል የመንግስት አማራር ውስጥ ያሉ ስተቶች በሌላ በኩል ደግሞ እቺ ሀገር ደሃናት ከድነት የወጣች ያለች ሀገር ናት ፍላጎቱ በጣም ሰፊ ነው እነዚህ አንድ ላይ በመጡበት ጊዜ በመሬት ላይ ችግሮች ሲፈጥሩ እና ያለ ስለዚህ ለተፈጠሩ ችግሮች ዜጎቻችን በመንገድ ላይ ፍላጎታቸው ወይ ደግሞ ጥያቄያቸው ለማቅረብ ወጣቶችን በሚወጡበት ጊዜ ቢሆን በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚከሰቱ ግጭቶችና በዛ ምክንያት ደግሞ የሚጠፋው የሰው ህይወት መንግስት የሚቀበለውም አይደለም የመንግስት አቋም አይደለም ነገር ግን ደግሞ መታወቂያ አይደለም መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ግዴታ አለበት ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ በየትኛው ዓለም እንደምናየው ችግር ከመፈጠሩ በፊት የፖሊስና የመከላካ ስራውት መንገድ ላይ የሚወጣበት በተለይ ደግሞ የመከላካ ስራውት ከተማና ህزب ማህተል የሚወጣበት ምክንያት አይደለም ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ግን ያንን ችግር ለመቅረፍ መንቀሳቀሰውበት ሁኔታ አለ። በዛ ማህል ግን ችግሮች ይፈጠራሉ። ያ ችግር ግን እንዲፈጠር መንግስት የሰው ህይወት እንዲጠፋ ይፈልጋል ብሎ መደምደም አይቻለም። ግን እኮ የመንግስት አጣቂዎች ናቸው እኮ ሰውን ሰላማዊ ሰልፍ ቀድም ይቅርታ አርጉልኝና ዶክተር ነገሪ የመልካም አስተዳደር ችግር አለ ብለዋል። ይሄ ደግም ገልጿል። ባለፈው ግምገማ ላይ 
ካወጣው መግለጫ እንደምንረዳው አብዛኛው ራሱን እንደገመገመ የተናገረበት መግለጫ ነው የወጣው የመልካም አስተዳደር ችግር አለብኝ ብሎ ነው ሰው የሚወጣው ቅሬታውን የሚገልጹ በሌላ በኩል ሲነግሩኝ እንደግሞ ይሄ አደግ የህزبው እንደነነት ለመተበክ ነው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን የሚወስደው ብለውኛል ነገር ግን በህزب ላይ የሚወሰዱት የኃይል ምርጫዎች የሚወሰዱት በመንግስት ኃይሎች ነው አንደኛ እየታፈሰ ነው ሰው የሚታሰረው ሁለተኛ ሲጠየቅ ማንም አይታይም የሰው ህይወት ያጠፉ ሰው ላይ ተኩ ሰው የገደሉ ሰዎች ለፍርድ ሲቀርቡ እስካሁን ድረስ አላየንም የገሌት እዛዝ ነው ይሄ እዛዝ አግባብ አይደለም ተብሎ ሲጠየቅ የመንግስት አቋም ካልሆነ ለምን እንደው እርምጃ የማይወሰደው ለምን እንደው ተጠያቂ ናቸው የሚባሉ ሰዎች ህግፊት የማይቀርቡት ጥሩ ያቄ ግልጽ ነው አይ ቲንክ የመለስኩ ያለም ግልጽ መስለኛ አሁንም ቢሆን መታወቂያ ያለበት ዜጎቻችንን በደል ያደረሱባቸው አካላት ማንም ይሁን ማን ከተጠያቅነት ሊዱን አይችልም መንግስት ይሄንም ያቃል ህዝብም ይሄንም ያቃል ለፍርድ ሲቀርቡ አላየንም ለምባለው ይሄ ስከት ነው ጥፋት ያጠፉ ለፍርድ ያቀርቡ ወይ ሰው ሰው የገደሉ ወይ የሚያስገደሉ ሰዎች እንደገሌ ናቸው ተብሎ በመንግስት ባለ ስልጣን ደረጃ ሲቀርቡ እስካሁን ድረስ አልታየም ወይ ምክንያቱም የውል ቀደምም ሐላፊዎች መረጃ አይሰጡንም ስትሉ አንድ አንድ ጊዜ የናንተኒ ማፕሮች የራሳቸውን አፕሮች መፈተሽ ያለባቸው ይመስለኛል እሺ አው ዶክተር ነገሪ ማስረጃ ካለ እነ ገሌ ለምሳሌ ቀርበዋል አንድን ጦር ሰራዊት ማን ነው የሚያዘው አንድ ወታደር ጥይት ሰላማዊ ሰው ላይ እንዲተኩስ የሚያዘው ማን ነው ወታደሩ ነው ብድግ ብሎ የሚያዘው ወይስ ያዘዘው ባለ ስልጣን አለ በዚህ የተጠየቀ ሰው ካለ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሰላማዊ ሰዎች አደባባይ ላይ መገደላቸው ይታወቃል መንግስት ራሱ አምኗል እገሌ የሚባል ጀነራል ወይም እገሌ የሚባል ሚኒስትር ወይም በጠቅላይ ሚኒስትሩም ደረጃ ከሆነ ተጠይቋል በዚህ መድረክ ላይ በዚህ ችሎት ፊት የሚልካለኝ ገሩኝ የተጠየቋሉ መጠየቅ ያለባቸው አሉ እነዚህ የተጠየቁት ሊስታቸውን ስጠኝ ብለ የምትጠይቅ ከሆነ የጋዝጠኛ ስራ ስለሆነ ሊስታቸውን ማግኘት ይችላል ነገር ግን እንደ ችግር በእናንተ በኩል መታየት ያለበት ወይ በስልክ እዚህ ሆነአቸው ይሄ ደግሞ አጋጣሚ ተፈጠረ ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከማንሳት ውጪ የትኛው ተቋም ምን እርምጃ ወሰደ ብሎ ሄዶ የሚፈትሽ ጋዝጠኛ የላቾ ሌሎችም የላቾ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ማለት ነው ስለዚህ አንተ የምታነሳው ጥያቄ እኔ የማመንበት የእኔም መንግስትን ወይም ህዝብን እየመራ ያለው መንግስትም የሚያመንበት ጉዳይ ነው ምክንያቱም አንድ የመከላካ ስራውት አባል የሰለጠነው ጣላትን ማዕከል አድርጎ ከህዝቡን እንድከላከል እንጂ ዜጋውን እንድገል አይደለም የህዝብ ጥያቄ ይሄ ነው ይሄንን ሌላ ሰው አይነግረንም ማለት ነው እና ቃል ችግሮች በመፈጠሩበት ጊዜ ደግሞ እነዛ ችግሮች የፈጠሩ አካላት ተጠያቂ የማይሆኑበት ምክንያት ለም ህጉ አለ የገብላይነትም ደግሞ መስፈን አለበት በዛ ላይ ይሄን ርምጃ መውሰድ ላይ ፍጥነት ወይ ደግሞ በሚፈልገው ፍጥነት ማህል ላይ ክፍተቶች ሊታዩ ይችላል ለምሳሌ አንድ ዜጋ ጥፋት በሚያጠፋበት ጊዜ ርምጃ በሚወሰድበት ፍጥነት ሌላ ጸጣ ካሉ ላይም ደግሞ እርምጃ መወሰድ አለበት ይሄም ህዝቡ እንደሚያቀርበው ሁሉ መንግስትም ይሄንን የማድረግ ግዴታ እንዳለበት ጠንቆ ያቃል ስለዚህ ይሄ ሌላ ሰው ምንገረኛል ምንገረን አይደለም ማለት ነው ይሄ መታወቅ አለበት ወይ ደግሞ አይ ይሄ ችግር አልተፈጠረ ብለን ይሄን ችግር እየተከታከለን አይደለም ስለዚህ ፋንደመንታል ኢሹ ምንድነው መከላከያ ስራውት ከተማ ውስጥ እንዲሰሩ አይደለም ስለጠኑት ቀደምን እንደገለጽኩት ማለት ነው ታርጌት አላችሁ አሁን አንድ አንድ ቦታ ላይ መከላከያ ስራውት እንዲገኙ ያደረጉ ዋና ምክንያት ምንድነው እነሱ ምላሽ ማግኘት አለባችሁ እነሱ መፈታት አለባችሁ ምክንያቱም ፖሊሶች አሉ የፌደራል ፖሊስ የክልል ፖሊሶችም አሉ ጉዳዎቹን ወይ ደግሞ ምንነሱን ችግሮች እነሱ መቀጣጥሩ መቆጣጥሩበት ሁኔታ መፈጠር አለበት እነዛ ደግሞ 
ዋናው ፍራቸው ላይ ትኩረት ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ እነዚህ በዋናነት የምታዩ ጉዳዮች ናቸው ስተቶች ይፈጠራሉ እነዚህ ስተቶች ግን መከጠል የለባችሁ ስለዚህ በእኛ በኩል አንድን ዜጋ በራሱ ታጣቂ ኃይል መገደል የለበትም ፕሪንሲፕላችን ማለት ነው አሁንም ደግሞ የተፈጠሩ ችግሮችን መንግስት በትክክል የፈተሸ አስፈላጊው ንርብቻ እየወሰደ ይቀጥላል ያን ብቻ ማይደለብ ዜጎቻችን የሚያነሱት ብዙ ጥያቄዎች አሉ የተጣቀመን ጥያቄ አለ አሁን እነዛንም ደግሞ መንግስት በትክክል ፈትሾ አሁን ዋናው የመንግስት ሐላፊ ወይ ደግሞ አለቃው ህዝቡ ነው መታወቅ ያለበት ማለት ነው አንድም ዜጋ ድምጽ መናቀ ያለበት የትኛው ከየትኛው መከባቢ ይሁን በየትኛው ምድብ ደረጃ ይሁን ዜጋ ይከበራል ፍላጎታቸው ይከበራል እንደዛ ሲሆን ነው በምን ይፈልገው ደረጃ ሀገሪቷ ማደግ የምትችለው ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ትርጉም ባለው መንገድ ምላሽ ምላሽ እንዲያገኙ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ነው እየሰራ ያለው በጣም የሚያስቸግረው በጣም የሚያሳዝነው ግን ምን ሰማቸው ድምጾች መንግስት እየወሰደ ያለው መልካም የሆኑ እርምጃዎች ማስተካከያዎች ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ብቻ ሁሉ ጊዜ መልካም ያልሆነ አሉታዊ ብቻ ያ ደግሞ አገሪ ለገነባ አይ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ዶክተር ነገሪ በሌል አንድ 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 ጥያቄ አለ ባላንስ የምንለው እኔ የኮሙኒኬሽን ነገ ስነት ባለሙ ያ ነኝ ይሄንን ሳይንሱን በትክክል አቃለ ስራው መሬት ላይ በመናይበት ጊዜ ግን እያንዳንዱ ጋዝጠኛ የራሱን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ ከሆነ ህዝቡ የህዝቡ ፍላጎትና ህዝብን የሚመራው መንግስት እንዲው በመሃል ይቀራል የሚጎዳበት ስም የሚጠባበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ስም በማጠፋት ያንድን አካል ጉዳይ ብቻ በማራመድ ለውጥ ሊመጣ ይችላል መንግስት ራሱ ማለት ነው ማንም ሳይነግረው ያለበት እንጥፋት ተቀብሎ እየሰራ ነው ያለው ያ ማለት ግን ማንም ሳይነግረው አይደለም ዶክተር ነገሪ በጣም በሽሆች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አደባባይ ወጣው ብዙዎች ተገድለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት ራሱ እንዲያውጅ ያስገደዱት ሁኔታዎች አገሪቱ ውስጥ ተፈጥረው ነው ይሄ አደግ በመጨረሻ ላይ ራሱን መገምገምና እንደዚህ አይነት መግለጫዎችን ማውጣት የተደበሰበሰም ቢሆን ግን አንድ ነገር ካነሱት ጊዜውንም ለመቆጠብ ጊዜውንም ለመቆጠብ በዶክተር ነገሪ ወደ ወደ አንድ ጥያቄ ሊሄድ ይሄንንም ቢሆን ማለት ነው እሺ ለታድማጮቻችን ግልጽ መሆን አለበት ይሄ ታድሶ በየጊዜው መጣው መግለጫ አሁን የተጀመረ ይመስላል አንድ አንድ ሰው ያም ደግሞ መረጃን ከማዛባት የተነሳ ነው ፓርቲው ራሱ ማለት ነው ፓርቲው ራሱ እንደ ፓርቲ እንደ መንግስት ህዝብን መምራት የሚችለው ህዝቡ ስለልግ ብቻ ነው ንጉስ አይደለም መታወቅ አለበት ወይ ደግሞ ፈጣሪ ነው የሾ ምን ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያነሳኝ የምል ፓርቲ ማይደለም ህዝብ ነው ስልጣኑን የሰጠኝ ህዝብ ነው ስልጣኑን የመረከበኝ ህዝብ ካልፈለገኝ መኑር አልችልም ብሎ የሚያምን ስለሆነ ራሱን የፈተሽ ነው ይሄ ነው እሺ 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 ዶክተር ነገር ይጥሩ ነው እንግዲህ አንድ አንድ ያነሳሳቸው ነጥቦች አሉ እኛ እንደሚገባን እኔ አሁን እንደሚገባኝ እርሶ ከሚሉት ነገር ይሄ አደግ ችግሮቹ ቢነገሩት ፍቃደኛ ይሆናል መስማት ይፈልጋል ነው የሚሉት ነገር ግን ብዙን ጊዜ ግን እንዲጨበጨብለት የሚፈልግ ይመስለኛል ለምን ችግሮች ቸን ተነግሩኛላችሁ ይመስለኛል ለዚህም ይመስለኛል እስራቶችም ሌሎችም ነገሮችም ይሄ የናን ለመለቃት መልስ ይሰጡኛል ዶክተር ነገሪ እና እነዚህ እኔ ቆምላቸው አለሁኝ አገልግለው አለሁኝ ያለው حزب ጥያቄ ቦጣበት ጊዜ የታሰሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ በርግጥ መፍታት ጀምሯል መንግስቱ አሁን የተወሰኑ የፖለቲካ አስረኞችን መልካም ምርምጃ ነው በብዙዎች ዘንድ እየተደነቀ ነው ያለው ነገር ግን ገና ነው ይሄደግ እዚ መግለጫው ላይ ምንም እንኳን በቁርጠኝነት እና ጠንካራ ምግባባት ላይ ድርሽ ያለውኝ ቢልም ግማሽ ልብ ሆኖ ነው እየሰራ ያለው መፍታት የሚገባውን ያል አልፈጣም ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ የፖለቲካ አስረኞችን ሁሉ መፍታት አለበት ይላል ነው ሌላ የሚነሱ ጥያቄዎች የኢኮኖሚ ጥያቄዎች አሉ በፓርቲ የታያዙ ቢዝነሶች አሉ ግማሽ ልብ ካልሆነ ይያደግ በፓርቲ ተይዘዋል የሚባሉ ንግዶች በነጻ ገበያ ሀገሪቱ እንድትመራ ለምን እንደሆነ የማይፈቅደው ለምን እንደሆነ እንደዚህ አይነት ግምገማ ያላደረገው ይያደግም ይሆኑ አባል ድርጅቶቹ የጦር ውክልና ውስጥ ወይም የጦር አመራር ተዋጾው ውስጥ የተዛባ ውክልና ነው ያለው የተባለ በየጊዜው ይነሳል ተቃዋሚዎች ይናገራሉ ህዝብ ይናገራል መገናኛ ብዙሃን ይናገራሉ በዚህ ሁኔታ ላይ ምን እንደሆነ ይያደግ የሚወስደው አቋም ንጻና ፍትሃዊ ምርጫ በማካሄድ ላይ ህዝቡ መቼም 
እርሱ ብለውኛል የሚፈልገውን ያውቃል መገናኛ ብዙሃን የተዛባ ነገር ቢነግሩት ህይወቱ ተለውጦለት ከሆነ ይሄንን ያውቃል ህዝቡ ይተፋቻዋል እነሱ ጥቅሙን የሚያውቁ ህዝቡ ስለሆነ በዚህ በኩልስ ምን ያህል ይሄ አደግ ዝግጁ ነው ጥያቄ ነው ጠይቆት ጥያቄ ነው ጠይቆት እነዚህን አሁን ያነሳ ሁሉትን እነዚህ አሁን ያነሳ ሁሉትን ጉዳዮች ይሄ አደግ ለመፍታት በቁርጠኝነት እስከመጨረሻው ድሮ ድረስ ሄዱ ለመፍታት ሁሉንም እስረኞች ለመልቀቅ ምን ያህል ዝግጁ ነው እኛ እስረኞችን መፍታት በራሱ ግብ አይደለም ማሪ ፓርቲ ስረኞች እንደፈቱ የወሰነበት ዋናው ምክንያት አንዲት ሰው በመታሰርበት ጊዜ ብዙ ጉዳቶች ይደርሳሉ። ስረኞች ተታሰሩ ደግሞ የራሱ ምክንያት አለው። ስለዚህ አሁን መንግስት ትልቅ ነው። የተወሰነ ርቀት መሄድ ይጣበቀበታል። በዛ መሰረት ነው ይሄንን ውስታኔ በመወሰን እንደፈቱ ያደረገው። በዚያ ጋጣሚ ክሳቸው ተቋርጦም ይሁን ይቅርታን ትርኩላቸው የተፈቱና ከቤተሰብና ከማህበረሰብ ጋር ለተቀላቀሉት እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ትልቅ ደስ ነው እንላለነው ምክንያቱም መንግስት የዚህ ጥላት አይደለም መንግስት ደግሞ ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ሊሳሳት ይችላል በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚህ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ደግሞ መንግስት ስለፈለገ ብቻ ሰውችን ያስራልብ ነው ደም ደም ደግሞ ሲታት ነው ስለዚህ አሁን መታየት ያለበት ስረኞች መፈታታቸው ጥሩ ነው ነገር ግን ደግሞ ለወደፊትም ዜጎቻችን በተቻለ መጠን ዲሞክራሲያዊና ዲሞክራሲው በሆነ መንገድ ብቻ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብቻ የሚፈልጉትን አሳሳባቸውን በመግለጽ መንግስትን ማስገደድ ሲፈልጉም ደግሞ ማብታቸውና ግዴታቸው በማወቅ ኤንዲንግ ቀሳቀሱና አላስፈላጊ የሆኑ በመንግስትና በዜጎች መካከል አላስፈላጊ የሆኑ ጉዳዎች ወይ ደግሞ ወደ እስርም የሞስ ሁኔታ እንዳይፈጠር ሁሉ ሀላፍነቱን መወጣት አለበት ብዙ ጊዜ የፖለቲካ ትርፍ እንደምገኝበት አድርጎ አላስፈላጊ ትንኩሳዎችም የመንጸባረቁበት ሁኔታ አለ መንግስት ደግሞ ግዴታ አለበት ግን የማስቀበር ግዴታ አለበት አሁን የተደረገው ግን ለሁሉ ጥቅም ነው ምክንያቱም ሀገር የሁሉም ባለቤት ነው የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሆኑ ሌሎችም ደግሞ በሃይማኖት የሚሆኑ በሌላ በየትኛው ምክንያት የታሰሩና ነገር ግን በቅርታና እንዲሁም ደግሞ በተቀመጠው አጣጫ መስረት ተቋርጦ ክሳቸው ተቋርጦ እንዲፈቱ የተደረገው ለሀገር ጥቅም ለሁሉም ጥቅም ነው ይሄ በዚህ መልኩ ማያዝ አለበት ሌላው የሀዲስ ራስ ፈጻሚ ኮሚቴ ባስቀመጠው አጣጫ መስረት አሁን ትኩረት የሳበው የእስራኤል መፈታት ነው እንጂ ዜጎቻችን በየጊዜው ሲያነሱ የነበረው ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የሚያደርግ አጣጫ መስረት እየተቀመጠው ማለት ነው። በዛ መስረት በሂደ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ግዜም ያስፈልጋል መታወቅ ያለበት ማለት ነው። መንግስት ያለ ህዝብ ፍላጎት ምንም ማድረግ እንደማይችል ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ምክንያቱም በህዝብ ፍላጎት ብቻ ነው ዲሞክራሲን ያሳደገ ዲሞክራሲን ዲያብብ የሚፈልግ መንግስት በፍላጎት ብቻ ከዛው ጭ ምንም ማድረግ አይችልም ህዝቡም ደግሞ ያንን አውቆ መንቀሳቀስ አለበት ግዜ መስጠት አለበት መሳተፍም አለበት ምክንያቱም መንግስት ብቻው ምንም ማድረግ አይችልም በህዝብ ተሳትፎ ለውጥ ሊመጣ ይችላል እኛ ማሰላለስን እንፈልገው እንደ ሀገር ብዙ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮች ደግሞ መፍት የሚያገኙት ሀገር ውስጥ ያሉትም ነው ሀገር ውስጥ ያሉትም ዜጎቻችን ሀገር ወዳድ መሆናቸው በተግባር ሲያሳዩ ብቻ እንደሆነ ነው የሚያምን ነው ስለዚህ መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች ለወደፊትም ለመውሰድ የተንቀሳቀሰ ያለው እርምጃዎች ለሀገር ጥቅም ስለሆነ በዛ መልኩ እንዲታይ ፈልጋለሁ ዶክተር ነገር ኢሌንጮ መቼም ጊዜያችን በጣም ውስጥ ነው ነች እንጂ ብዙ ጥያቄዎችን ማንሳት እንችል ነበር የስቱዲዮ ሰዓታችንም ይርሶም ጊዜ እዚህ የሚቆዩበት ጊዜ በጣም የተወሰነ በመሆኑ ለጊዜው እዚህ ጋር ልልቀቆት እንጂ ወደፊት ደሞ እንገናኛለን ቀድም ባሉት መሰረትም በሀገር ውስጥ ምፍቃድ ምናገኝ ከሆነ በርከት ያሉ ሪፖርተሮች ዘጋቢዎች እንዲኖሩን የሚፈቀድልን ከሆነ እና ብዙ በሮች የሚከፈቱልን ከሆነ በመርመራ ጋዜጠኝነቱም የህزبን ጥቅም ሊያንጸባርቁ የሚችሉ ዘገባዎችንም እንደዚሁ ሚዛናዊ የሆኑ ተአማኒ የሆኑ ዘገባዎችን በማስፋት በኩል ለመስራት በእኛ በኩል ጥረት እናደርጋለን እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ 
መተው ለሰጡን ማብራሪያ ለጊዜው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ ዶክተር ነገሪ ዘሪስጥልኝ